কি আর রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আপনার কাছে জানতে চাই ওই আম্মা আব্বার খেদমত কইরা নামাজ কইরা রোজা রাইকা হজ কইরা যাকাত দিয়া ইবাদত কইরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমরা যতদিন বেঁচে থাকব আমাদের ঠিকানাটা ইন্তেকাল করার পরে কোন জায়গায় যাবে আমার দয়াল নবী বলেন তোমাদের ঠিকানা হবে ফাদা খালাল জান্নাতা তোমরা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো এইটা তো আমার আল্লাহ পাকের কথা নবী গো মা বাবা বেঁচে থাকা অবস্থায় আমরা দুনিয়াতে কেমন খেদমত করতে পারি আমার নবীর সাহাবী হযরতে আমার নবীর সাহাবী হযরতে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেই সাহাবীটার একটা উপাধি ছিল খাদিমুর রাসূল হযরতে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার নবীর 10 বছর খেদমত করেছেন আর আমার নবী তাকে উপাধি দিয়েছেন খাদিমুর রাসূল বাজান আমার গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলে বুঝবেন হযরতে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত আমার দয়াল নবী একদিন মসজিদে নববীর বারান্দার মধ্যে বসা আমার দয়াল নবী সাহাবাই کرامের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে লাগলেন তাকরীর করতে লাগলেন আমার দয়াল নবী যখন তাকরীর করতে লাগলেন দয়াল নবীজি যখন জবান মুবারকের বাণীগুলা সাহাবাদেরকে শোনাইতে লাগলেন ওই সাহাবীদেরকে হাদিসের ভাষায় বলা হয় আহলে সুফফা নাম কি কথা বলে নাম কি আহলে সুফফা 70 জন মতান্তরে 72 জন একটা সাহাবাই کرامের টিম ছিল ওই সাহাবাই کرامদেরকে নিয়ে আমার দয়াল নবীজি বক্তব্য প্রকাশ করতেছেন এমন সময় আমার দয়াল নবী রহমাতুল লিল আলামিন দয়মির দরবারে হাতের মধ্যে ছড়ি নেওয়া লাঠি নেওয়া একজন মহিলা কুজু টাইপের আমার দয়াল নবীজির দরবারে আগমন করলেন সাহাবাই کرام লক্ষ্য করে দেখলেন আমার দয়াল নবী ওই মহিলাকে দেখা দাঁড়ায় গেছেন দাঁড়ায় যাওয়ার পরে আমার নবী বললেন সাহাবাই کرام তোমরা মাসখান থেকে ওনার জন্য জায়গা করে দাও নবীজির খার মুবারকের মধ্যে একটা চাদর মুবারক ছিল আমার নবীজি ওই চাদর মুবারকটা হাতের মধ্যে নিয়া আগন্তক মহিলার জন্য চাদর মুবারকটা নিচের দিকে বিছিয়ে দিয়েছে বাজানো সকল সাহাবাই کرام অবাক হইয়া তাকায় রইলেন যেই নবীকে আমার আল্লাহ এত সম্মান দিলেন সেই নবীকে আমার আল্লাহ এত মর্যাদা দিলেন মর্যাদা দিলেন ওই নবীর চাদর মুবারককে আমরা কত সম্মান করি ওই নবীর জুব্বা মুবারককে আমরা সম্মান করি তবে ওই নবীর চাদর মুবারক নবী কেন মাটির মধ্যে বিছিয়ে দিলেন সবাই ধরে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা সবাই খুশি তো আছি তো আরেকবার ধরে পড়েন না আলহামদুলিল্লাহ আমার বায়রা বাবারা গভীর মনোযোগ অন্তরের কান লাগায় শুনবেন আমাকে বলেছেন আজকের মাহফিলের মধ্যে পিতামাতার খেদমত মানে মা বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এবং সন্তানের প্রতি মা বাবার দায়িত্ব এই দুইটা বিষয়ের উপর একটু কথা বলার জন্য আপনারা যারা এই জান্নাতের বাগানে বসলেন আপনারা সবাই জবান খুলে আমার সাথে বলেন আল্লাহর কোরআনের কথা কি সত্য না মিথ্যা কিছু কমান আর জোরে বলেন সত্য না মিথ্যা হে আমার এই আটিয়ারা এলাকার ভাই বাবারা গভীর মনোযোগ দিয়া শুনবেন আমি আল্লাহ পাকের কালামে হাকিমের একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি আমার আমার আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের এই কুরআনুল কারীমের আয়াতরা এই ছোট্ট আয়াতের মধ্যে তিনটা অংশ আমার আল্লাহ পাক বান্দার প্রতি এলান করে দিলেন জানাইয়া দিলেন আমার আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলেন জগতের বান্দারা ওয়া আবুদুল্লাহরা তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আপনারা জবান খুলে বলেন আমরা ইবাদত করি কার আর জবান খুলে বলেন কার আমার আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহ কি খুশি হয় না বেজার হয় আমার আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছেন ওয়া আবুদুল্লাহা তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ দুনিয়ার জমিনের কোন কিছুর সঙ্গে তুমি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করবে না শিরিক করবে না আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আয়াতে কারীমের শেষ অংশে বলেন ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা তোমরা তোমাদের মা বাবার প্রতি ইহসান করো মা বাবার প্রতি সদাচরণ করো সুন্দর ব্যবহার করো এই আয়াতে কারীমের তাফসীরটা তাফসীরে কান 
আনজুল ইমান খজা ইনুল ইরফানের মধ্যে আলা হজরত ইমাম আশকে মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেজা খান পাজল বেরলবি উনি সুন্দরভাবে এটার বঙ্গানুবাদ করে তাফসিরটা প্রকাশ করে দিচ্ছেন ও জগতের মানুষ এই তাফসিরটাকে নকল করে এভাবে বলা হচ্ছে আল্লাহর কোরআনে তো বলা হয়েছে ওয়া আবুদুল্লাহ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইয়া কোন কিছুর সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করো না শিরিক করো না ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা এবং মা বাবার প্রতি সদাচারণ করলো বাজা নামার অনেক মানুষ নামাজ পড়লো রোজা রাখলো হজ করলো যাকাত দিল দান সদকা করলো এটা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুর মধ্যে শিরিক করলো না এই ব্যক্তি শিরিক মুশরিক হওয়া থেকে বিরত থাকলো কিন্তু তার ঘরের মধ্যে মা বাবা আম্মাপ্পার কলিজার মধ্যে আঘাত করলো তার এমন নামাজ দিয়া কোনো লাভ হবে না এমন রোজা দিয়া কোনো লাভ হবে না এমন হজ দিয়া যাকাত দিয়া কোনো লাভ হবে না আবার কোনো মানুষ মা বাবার খেদমত করলো পাশাপাশি নামাজ পড়ল না এবং আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করল তাহলে ওই ব্যক্তিটা নামাজ পড়ল আল নামাজ পড়ল না আম্মাপ্পার খেদমত করলো ওই ব্যক্তির প্রতিও আমার আল্লাহ না আমার আল্লাহ নারাজ হইয়া যায় আমার আল্লাহ পাক আয়াতে কারিমার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে জানাইয়া দেয় তোমরা নামাজও পড়বা শিরিক থেকে মুক্ত থাকবা আম্মাপ্পার খেদমত করবা ইয়ারা সুলাল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো আপনার কাছে জানতে চাই ওই আম্মা আব্বার খেদমত কইরা নামাজ কইরা রোজা রাইকে হজ কইরা যাকাত দিয়া ইবাদত কইরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমরা যতদিন বেঁচে থাকব আমাদের ঠিকানাটা ইন্তেকাল করার পরে কোন জায়গায় যাবে আমার দয়াল নবী বলেন তোমাদের ঠিকানা হবে পা দাখালার জান্নাতা তোমরা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে ইয়ার সুলাল্লাহ নবী গো এইটা তো আমার আল্লাহ পাকের কথা নবী গো মা বাবা বেঁচে থাকা অবস্থায় আমরা দুনিয়াতে কেমন খেদমত করতে পারি আমার নবীর সাহাবি হজরতে আমার নবীর সাহাবি হজরতে আনাসিবনে মালেক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহ যেই সাহাবিটার একটা উপাধি ছিল খাদিমুর রাসুল হজরতে আনাসিবনে মালেক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহ আমার নবীর দশ বছর খেদমত করেছেন আর আমার নবী তাকে উপাধি দিয়েছেন খাদেমুর রসুল বাজান আমার গভীর মনোযোগ দিয়া শুনলে বুঝবেন হজরতে আনাসিবনে মালেক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত আমার দয়াল নবী একদিন মসজিদে নবীর বারান্দার মধ্যে বসা আমার দয়াল নবী সাহাবাই কারামের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে লাগলেন তাকরির করতে লাগলেন আমার দয়াল নবী যখন তাকরির করতে লাগলেন দয়াল নবীজি যখন জবান মুবারকের বাণীগুলা সাহাবাদেরকে শোনাইতে লাগলেন ওই সাহাবিদেরকে হাদিতের বাসায় বলা হয় আহালে সুফা নাম কি কথা বলে নাম কি আহালে সুফা সত্তর জন মতান্তরে বাহাত্তর জন একটা সাহাবাই কারামের টিম ছিল ওই সাহাবাই কারামদেরকে নিয়ে আমার দয়াল নবীজি বক্তব্য প্রকাশ করতেছেন এমন সময় আমার দয়াল নবী রহমত আল্লিল আলমিন দমির দরবারে হাতের মধ্যে সরি নেওয়া লাঠি নেওয়া একজন মহিলা কুজু টাইপের আমার দয়াল নবীজির দরবারে আগমন করলেন সাহাবাই কারাম লক্ষ্য করে দেখলেন আমার দয়াল নবী ওই মহিলাকে দেখা দাঁড়াইয়া গেছেন দাঁড়াইয়া যাওয়ার পরে আমার নবী বললেন সাহাবাই কারাম তোমরা মাঝখান থেকে ওনার জন্য জায়গা করে দাও নবীজির খার মুবারকের মধ্যে একটা চাদর মুবারক ছিল আমার নবীজি ওই চাদর মুবারকটা হাতের মধ্যে নিয়া আগন্তক মহিলার জন্য চাদর মুবারকটা নিচের দিকে বিষেয়া দিছে বাজানো সকল সাহাবাই কারাম অবাক হইয়া তাকে রইলেন সেই নবীকে আমার আল্লাহ এত সম্মান দিলেন সেই নবীকে আমার আল্লাহ এত মর্তবা দিলেন মর্যাদা দিলেন ওই নবীর চাদর মুবারককে আমরা কত সম্মান করি ওই নবীর জুব্বা মুবারককে আমরা সম্মান করি তবে ওই নবীর চাদর মুবারক নবী কেন মাটির মধ্যে বিষেয়া দিলেন আমার দয়াল নবী অতপর ওই মহিলাকে সম্মান করে ওই চাদর মুবারকের মধ্যে নিলেন আবার ওই মহিলা চলে গেলেন উপস্থিত সাহাবাই কারাম এবার আবার নবীকে জিজ্ঞাসা আমার দয়াল নবী রহমত আলমিন নবী বলতেছেন এটা হলো আমার দুধমা হালিমা ইয়ার সুল্লাহ এটা আপনার আপন মানা আপনার দুধমা আপনাকে দুগ্ধ পান করাইছে নবী গো আপনার কাছে জানতে চাই ওনাকে আপনি এত সম্মান করলেন আমরা আমাদের পিতা মাতাকে কেমন সম্মান করতে পারি আমরা আমাদের পিতা মাতাকে কেমন ইজ্জত করতে পারি আমার নবী বলতেছেন উম্মত আমার তোমরা তোমাদের পিতা মাতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত খেদমত করবা যদি তোমরা নামাজ 
নামাজের মধ্যেও দাঁড়াইয়া যাও যদি তোমরা নামাজের মধ্যেও দাঁড়াইয়া যাও তোমার মা যদি পাশের রুম থেকে তুমি সন্তানকে সন্তান বলে একবার ডাক দেয় নামাজ চাইরা দিয়া আমার খেত মতে হাজির হওয়া তোমার জন্য দায়িত্ব আগে জবান খুলে জোরে বলা যাবে কি আমি জানতে চাই আমার আটিয়ারার বাবারা নামাজ চাইরা দিয়া মা বাবার কথা আমার দয়াল নবী কেন বোঝাইয়া দিলেন তাইলে বোঝা যায় নামাজে দাঁড়াইছেন এক রুমের মধ্যে পাশের রুম থেকে আপনার অসুস্থ মা অসুস্থ বাবা ডাক দিল বাবা আব্দুর রহমান ডাক্তার দিতে দেরি আসতে দেরি করা যাবে না এটার দ্বারা আমার নবী আম্মাব্বার গুরুত্ব বোঝাইছেন মা বাপ সন্তানকে ডাক দিলে সন্তান সাথে সাথে জবাব দেওয়ার গুরুত্ব বোঝাইলেন আম্মাব্বার প্রতি সন্তানের কর্তব্যটা বোঝাইলেন ও বন্ধু আরো একটু সুন্দর করে পড়লে আপনি একটু বুঝতে পারবেন আমার দয়াল নবী রহমত আল্লিল আল আমিন নবী আম্মাব্বার খেদমতের কথা আরো সুন্দর করে বোঝা দিচ্ছেন আম্মা যান হজরতে হালিমাতু সাদিয়া রদিয়াল্লাহ তালা আনহা একটা কন্যা সন্তান ছিলেন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমার নবীকে যখন আম্মা যান হালিমাতু সাদিয়া লালন পালন করার জন্য মদিনা মক্কা নগরী থেকে মদিনা নগরীর কাছাকাছি জায়গার মধ্যে নিয়ে আসলেন আম্মা যান হালিমাতু সাদিয়া আমার দয়াল নবীকে একটু বেশি খেদমত করতেন এলাকার মানুষ জিজ্ঞাসিত করত হালিমাতু সাদিয়াকে ও হালিমাতু সাদিয়া তুমি কেন নবীর এত সম্মান করো আবদুল্লার বেটা মুহাম্মদ ওনাকে কেন এত ইজ্জত করো তাজিম করো হালিমাতু সাদিয়া বলতেন উনি তো আল্লাহ পাকের একজন পয়গাম্বর আল্লাহ পাকের একজন নবী ও হালিমাত সাদিয়া তোমার সন্তান তো পার্শ্ববর্তী জায়গায় তুমি কেন ওনাদেরকে ওনাকে বেশি খেদমত করো না উনি বলতেছেন আমার সন্তানের চাইতে আমার নবীর মর্ত বা বেশি কিন্তু এমন সময় আমার দয়াল নবীজি ছোট্ট মানুষ হালিমাত সাদিয়া রাদিয়াল্লাহ তালা আনহার কাছে আগমন করলেন আগমন করার পরে আমার হালিমাত সাদিয়া যখন দেখলেন কথা বলতেছেন ওনার নাকগুলা দিয়া পায়া বা একটু ফসিনা পড়তেছেন গ্রাম্য বারক পড়তেছেন আমার দয়াল নবীজি ওনার হাত দ্বারা আমার আম্মাদার হালিমাতু সাদিয়ার এই ঘামটা মোচন করে দিলেন এই মোচনটা করার পরে আমার দয়াল নবী এই ছোট্টকালের কথাটা উনি ওনার সাহাবাই কেরামের কাছে বলতেছেন হে সাহাবিরা আমি আমার আম্মা জানের হালিমাতু সাদিয়ার ঘাম মুবারক ফসিনা মুবারক পরিষ্কার করে দিয়েছি এটার দ্বারা আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বোঝাইতে চাই সামান্য ফসিনা যদি আমি নবী হয়ে পরিষ্কার করে দিতে পারি আমার উম্মতগুলা আমার সাহাবাই কেরাম যদি তাদের আম্মাব্বার এই ফসিনা মুবারক পরিমাণ কিঞ্চিৎ পরিমাণ খেদমত কইরা ইন্তেকাল করতে পারে ওই উম্মতের জন্য আমার আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউস রেডি করে রেখেছেন আর জবান খুলে বলবেন না সোবাহান আল্লাহ এখন অনেকের মনে প্রশ্ন হুজুর আমি মুরুব্বি হইয়া গেছি আমার মাও নাই বাবাও নাই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে হুজুর ও আমার মা বাবাদের দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাই তাইলে আমি আমার মা বাবার খেদমত কেমনে করব মা বাবা তো কবরে মা বাবা মইরা গেছে মা বাবার খেদমত আমি করবটা কেমনে জানতে চাই ও বন্ধু এই প্রশ্নটা শুধু আপনাদের মনে না এই প্রশ্নটা নবীর সাহাবিদের মনের মধ্যেও ছিল আমার দয়াল নবীকে যে এই সাহাবিরার মা বাবা দুনিয়াতে জীবিত ছিল আপনার কাছে জানতে চাই তাইলে আমি কি করব আমার মা বাবার প্রতি আমার দায়িত্ব আসেনি আতিয়ারার যুবকেরা আতিয়ারার মুরুব্বীরা আতিয়ারার মা বোনেরা মনে করছে মা বাপ মইরা গেছে মা বাপের দায়িত্ব শেষ হইয়া গেছে ও মুরুব্বী না 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 মা বাপ মারা যাওয়ার পরে তোমার দায়িত্ব আরো বাইরা গেছে মা বাপ ইন্তেকাল করার পরে মা বাপের প্রতি তোমার দায়িত্ব বাইরা গেছে বন্ধু বলে কিভাবে জানতে চাই আমার নবীজির এই হাদিস বিশারত হদরতে আবু সাইদিন বলতেছেন উনি বলতেছেন কলা বাইনা নাহনু ইন্দা রসুল্লাহি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন আমি আমার নবীজির দরবারে উপস্থিত ছিলাম ইদি যা আহু রজুল উম্মিমবানি সালামা আমার নবীজির দরবারে বনু সালমা গোত্রের একজন লোক আগমন করল অতপর কি করলেন আমার নবীকে বললেন নবীকে বলছে আর বর্তমানের মৌলবীরা বলতেছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ ফালতু আপনি কি সাহাবিকে মানবেন না মৌলবীকে মানবেন সাহাবি বলছে ফাকলা ইয়ার রসুল আল্লাহ 
সাহাবি নি জামান নবীকে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে বর্তমানের মৌলবি ফালতু বলে না 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 আমরা মৌলবির কথা মানব না সাহাবির কথা মানব সাহাবি বলতেছেন ফাকালা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ হাল বাকিয়া মিম বিরি আবু ওয়াইয়া শাইউন আবরুহুমা বিহি বাদা মাউতিগিমা ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল আমার পিতামাতার ইন্তেকালের পরে তাদের খেদমতের কোনো কিছু আমার উপর আসে কিনা অথবা তাদের কোনো সেবা আমরা করতে পারি কি না এক কথাই সরল অনুবাদ আমার নবীকে সাহাবি প্রশ্ন করেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা নাই আমার বাবা নাই অথবা মা বাবা দুইজন নাই নবী গো আমার মা বাবার কোনো খেদমত আমি করতে পারিনি ইন্তেকাল করার পরে আমার নবী উত্তর দেয় কলা নাম হ্যাঁ অবশ্যই করতে পারো ইয়া রাসুল্লাহ কি করব এবার আমার নবী উত্তর দেয় আসলা তু আলাই হিমা তোমরা বেশি বেশি তোমার মা বাবার জন্য দোয়া করো সুবাহ মা বাবার জন্য দোয়া করার কথা বলেছেন আমার আল্লাহ আম্মাব্বা ইন্তেকাল করার পরে ও বন্ধু আপনি যে আপনার বাবার সন্তান মায়ের সন্তান ইন্তেকাল করার পরে আপনার প্রমাণ দেওয়ার একটা রাস্তা হইল আপনি সন্তান আপনার মা বাবার জন্য বেশি বেশি দোয়া করেন ইয়ার সুল্লাহ নবী গো আপনার কাছে জানতে চাই ওই আম্মাব্বার প্রতি আমার আর দায়িত্ব কি আছে এবার আমার নবী উত্তর দিচ্ছেন দ্বিতীয় দায়িত্ব ওয়াল ইস্তেগাফারু লাহুমা তোমরা তোমাদের আম্মাব্বার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবা আব্বা দুনিয়াতে নামাজ পড়তে পারে নাই কারণ তুমি সন্তানকে মানুষ করার জন্য আব্বা নামাজ সাইরা দেওয়া লাগছে খেতে খামারে কাজ করা লাগছে ওই আব্বা গুনা করে কবরে গেছে এই জন্য নবী কইছে মা বাপের লাগে ক্ষমা প্রার্থনা করবা ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো আপনার কাছে জানতে চাই আর দায়িত্ব কি আছে আপনি নবী বলে দেন আমার নবী বলেন ওয়া ইনফাজু আহাদিহিমা তোমার আম্মাব্বার ওয়াদা এবং শক্তিগুলা কার্যকর করবা মানে তোমার আম্মাব্বা দুনিয়াতে কোন মানুষের কাছে ঋণ করছিল ঋণটা পরিশোধ করবা তোমার আম্মাব্বা ইন্তেকাল করার আগে নিয়োগ করেছিলেন তোমার আম্মাব্বা হজ করবে হজটা করতে পারে নাই আম্মাব্বার সম্পদ বাইয়ে বাইয়ে বাগাবাগি করে নেওয়ার আগে আম্মাব্বার সম্পদটার মধ্যে থেকে প্রয়োজনে বিক্রি করা হইল আম্মাব্বার হজদারে বদলি হজ করে মা বাপের মনের আশাটা পূরণ করবা ইয়ার সুল্লাহ নবী গো তিনটা এনা শুনলাম ও নবী আর কি করা লাগবে আম্মাব্বার প্রতি আমাদের দায়িত্বটা কি নবী বলতেছেন তিন নম্বরের পরে চার নম্বর দায়িত্ব হল তোমার আম্মাব্বার রক্তের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখো ও বন্ধু মা মরিয়া গেলে খালার খবর নেয় না মামুর খবর নেয় না আত্মীয়দের খবর নেয় না বাপ মরিয়া গেলে চাচার খবর নেয় না ফুফুর খবর নেয় না এমন সন্তানও আছে আর আমার নবীজির হাদিতে নবী বলতেন তোমার আম্মাব্বা ইন্তে কাল করার পরে আম্মাব্বার রক্তের আত্মীয় স্বজন যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবা ইয়ারা সুল্লাহ কেন 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 আমার দয়াল নবী উত্তর দিচ্ছেন কেন শোনো তুমি যখন তোমার মায়ের বোন আছে খালাম মা মায়ের ভাই আছে মামা তাদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবা তোমার বাবার ভাই আছে তোমার চাচা বাবার বোন আছে তোমার ফুফু তাদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবা ওই ব্যবহার করলে তোমার আম্মাব্বার কবরের মধ্যে আমার আল্লাহ তাদের রুহানি দোয়ার মাধ্যমে আমার দয়াল নবী আবার পঞ্চম নাম্বারে আম্মাব্বার খেদমতের ব্যাপারে ইন্তেকালের পরে দায়িত্বের ব্যাপারে আমার নবী বলতে চান ওই ক্রম সদিক হিমা এবং তাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে সম্মান করবা এই কথাটা শুধু এই এলাকার যুব সমাজ যারা আমার ওয়াজটা শুনতেছেন তাদের জন্য আপনার বাবা মারা গেছে বাবার বয়সী মুরুব্বী চা দোকানের মধ্যে বৈশা রয়েছে আপনি বাবার বয়সী মুরুব্বীর সঙ্গে চায়ের টেবিলে বসে একসাথে চা খান বাবার বয়সী মুরুব্বীর সামনে সিগারেট এতান দেন বাবার বয়সী মুরুব্বী যদি আপনি কোনো অন্যায় করলে টাক আপনি উল্টে তার গেঙ্গি মারেন আছে না নেই কথাটা একবার সহজ ভাষায় নেন আল্লাহ নবী বলেছেন ওয়াইক্রামু সদিক হিমা তাদের বন্ধু বান্ধব কার বন্ধু বান্ধব ইয়ানে হুমা ওয়ালিদেন যারা মা বাবার বন্ধু বান্ধব যারা মানে বাপের বয়সী মুরুব্বী যারা এদের সঙ্গে বৈশা চা খায় সিগারেট খায় এরা ডাক দিলে উল্টে ধমক মারে আছে না নাই 
কথা কোন আছে না নাই আল্লাহর নবী কয় সাবধান না ওই ক্রামু সদিকি হিমা তোমরা তাদেরকে সম্মান করবা তোমরা তাদেরকে इज्जत করবা ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো সম্মান করলে আর इज्जत করলে লাভটা কি হবে আমার নবী বলে তুমি যখন সম্মান করবা इज्जत করবা তারা যখন বলবে আব্দুর রহিমের সন্তানটা দেখছনি সে যেমন ছিল সন্তান ধরে বানায় গেছে এমন আব্বার জন্য আব্বার জন্য দোয়া চায় না শুধু আমরা আব্বার বয়সে মুরব্বি আমাদেরকে সম্মান করে আমাদেরকে इज्जत করে তাদের এই মনের রুহানি দোয়ার মাধ্যমে তোমার আম্মা আব্বার কবর আমার আল্লাহর নাজাতের ফয়সালা করে দিবেন আমি জানতে চাই রে ও আমার এই আতিয়ারার বাবারা আপনারা জবান খুলে বলেন এই আমার নবীজির পাঁচটা আদেশ আমার নবী করেছেন জীবিত অবস্থায় তো খেদমত করবেন ইন্তেকালের পরে আম্মা আব্বার পাঁচটা খেদমতের কথা আমার নবী বলেছেন এক নাম্বার আসসালাতু আলাইহিমা আম্মা আব্বার জন্য দোয়া করবেন দুই নাম্বার ওয়াল ইস্তিগফারুল্লাহুমা আম্মা আব্বার জন্য বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তিন নাম্বার ওয়া ইনফাজু আহাদিহিমা আম্মা আব্বার চুক্তিগুলা ওয়াদাগুলা পূরণ করবেন চার নাম্বার ওয়াসিলাতির রাহমিল্লাতি লা তুসালু ইল্লা বিহিমা আম্মা আব্বার আত্মীয় স্বজন যারা তারার লগে সম্পর্ক বজায় রাখবেন ওয়া ইকরামু সাদিকিহিমা আম্মা আব্বার বয়সী বন্ধু বান্ধব যারা তাদেরকে সম্মান করবেন তাহলে আপনারা জবান খুলে বলেন এমন সম্মান করার দরকার আছে না নাই মা বাপের কবরের আযাব maaf করানোর জন্য মা বাপের বয়সী মুরুব্বিরা লগে বালা ব্যবহার করার দরকার আছে না নাই বাজান আমার আর সুন্দর করে আমি বোঝায়া দিব শুধু আল্লাহ পাকের একজন বন্ধু জিনার নাম হলো হযরতে আহমদ হার রহমাতুল্লাহ আলাই জিনার বাড়ি ছিল ইরাকের বাগদাদের নগরীর একটু পার্শ্ববর্তী জায়গা হারব শহরের মধ্যে ওনার মূলত নাম হারব কিন্তু ওনার নাম মূলত নাম হলো আহমদ ওনার নামের শেষে হারবটা বসার কারণ হলো হাব এলাকার মধ্যে তার বাড়ি ছিল হযরতে আহমদ ওই আহমদ হারবের জীবনী থেকে আলোচনাটা করব কল্লে মা বাবার মতের কথাটা আরো ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবেন বলে হুজুর আল্লাহর অলির জীবনই থেকে মা বাবার আলোচনা কেন করবেন ও বন্ধু কেন জানেন আল্লাহ পাকের پیارا বন্ধুর হাদিস শরীফের মধ্যে নবী আমার ইবনে মাজাহ শরীফের 303 নাম্বার পৃষ্ঠার হাদিস নাম্বার 4119 নাম্বার হাদিস আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে বলেন আন আসমা বিনতি ইয়াজিদা আননাহা সামিয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াকুলু আলা উনাব্বিউকুম বি খিয়ারিকুম কালু বালা ইয়া রাসূলুল্লাহি ওয়ালা খিয়ারিকুম الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل رواه ابن ماجه او كما قال عليه الصلاه والسلام ذكر بين زبان كل جوره قرن الحمد لله নবী আমার হাদিসে মুবারকের মধ্যে বলেন হযরত আসমা বিন তিয়াদ থেকে হাদিস বর্ণিত তিনি বলেন আন্নাকা নিশ্চয়ই সামিআত আমি আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মুবারকে বলতে শুনেছি ইয়াকুলু নবী বলতেছেন আলা উনাব্বিউকুম বি খিয়ারিকুম আমি নবী কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দিব না ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো উত্তম ব্যক্তি কারা আপনার কাছে জানতে চাই এবার আমার নবী বলেন উত্তম ব্যক্তি হলো তারা ওয়ালা খিয়ারিকুম উল খিয়া उत्तम व्यक्ति जमीन साधारण मानुष मन कर तब नाम कोदिन क्या है ना इबादत को दिन छुटे ना 
তার ফরেজগারিতে বেশি এই ব্যক্তিগুলোকে কোরআনের ভাষায় বলে সলিহিন বান্দা কি বান্দা কথা বলে না কি বান্দা সলিহিন বান্দা ওই আহম্মদ হারবের জামানায় আবুল হাসান খোরাসানি রহমতুল্লাহ আলাই উনি বলেছেন জগতের মানুষ আমি যদি ইন্তেকাল করি আমাদের এলাকার সবচেয়ে প্রখ্যাত আল্লাহর অলি হজরতে আহম্মদ হারবের কদমের কাছে তোমরা আমার মাটিটা দিও মার হাবা বলবেন না আর বলবেন না মার হাবা